வணக்கம் நம்ம இப்போ அறுபது நாட்கள் லீவில் வந்து நம்ம நல்லா என்ஜாய் பண்ணோமா என்ஜாய் பண்ணோம்ல குழந்தைகளா ஆமாம் என்ஜாய் பண்ணோம் இப்போ வந்து நம்ம டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் சரியா நம்ம இப்போ இரண்டாம் வகுப்புக்கு தமிழ் பார்க்க போகிறோம் சரியா தமிழ் சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும் தானே பிடிக்குமா ஆ பிடிக்கும் தமிழ் பற்றி பாரதியார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா யா மறைந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும்னு சொல்லியிருக்காரு அவ்வளவு இனிமையான மொழி வந்து தமிழ் மொழி சரியா இப்போ தமிழ் மொழியில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம உயிர் எழுத்துக்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் உயிர் எழுத்துக்கள்னா என்னப்பா நாம் பேச நாம் பேசும் மொழியின் முதல் எழுத்து உயிரெழுத்து என்ன பேசுகிறோம் அம்மா ஆ வந்து என்னது உயிரெழுத்து அப்பா அண்ணன் அக்கா இதில் எல்லாமே என்ன வருது முத உயிரெழுத்து தான் வருது சரியா நாம் பேசும் மொழியின் முதல் எழுத்து உயிரெழுத்து உயிரெழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை ஏற்கனவே நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்கீங்கல்ல உயிரெழுத்துக்கள் மொத்தம் பனிரெண்டு அவை சரியா இன்னும் ஒரு தடவை நம்ம மிஸ் கூட சேர்ந்து சொல்றீங்களா இந்த பனிரெண்டு எழுத்துக்களும் என்னது உயிர் எழுத்துக்கள் இந்த உயிர் எழுத்துக்களை நாம இரண்டு பிரிவுகளா பிரிக்கிறோம் எப்படி பிரிக்கிறோம் உயிர் குரில் எழுத்துகள் உயிர் நெடில் எழுத்துகள் உயிர் எழுத்துக்களை இரண்டு பிரிவுகளா பிரிக்கிறோம் அவை உயிர் குரில் எழுத்துகள் உயிர் நெடில் எழுத்துகள் அடுத்ததா உயிர் குரில் எழுத்துகள் பற்றி பார்க்க போறோம் உயிர் குரில் எழுத்துகள் மொத்தம் ஐந்து உயிர் குரில் எழுத்துக்களை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்துகள் உயிர் குரில் எழுத்துகள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்துகள் உயிர் குரில் எழுத்துகள் இப்படி சொல்ற முன்னாடி இப்படி இது பண்ற முன்னாடி வர்றது ஆ இப்படி சொல்லிடுறோம் இப்ப ஆ ரெண்டு தடவை வருதா அதே மாதிரி தான் சரியா இப்ப குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்துகள் உயிர் குரில் எழுத்துகள் அவை அ இ உ ஏ ஓ சரியா இந்த ஐந்து எழுத்துக்கள் தான் உயிர் குரில் எழுத்துக்கள் உயிர் குரில் எழுத்துக்கள் மொத்தம் ஐந்து அவற்றை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்துகள் உயிர் குரில் எழுத்துகள் அவை அ இ உ ஏ ஓ சரியா அடுத்ததா உயிர் நெடில் எழுத்துகள் உயிர் நெடில் எழுத்துகள் மொத்தம் ஏழு அவற்றை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நீண்ட ஓசையுடைய எழுத்துகள் உயிர் நெடில் எழுத்துகள் நீண்ட ஓசை ஆ நீண்டு வருதா அதான் நீண்ட ஓசையுடைய எழுத்துகள் உயிர் நெடில் எழுத்துகள் அவை என்னென்ன இந்த ஏழு எழுத்துக்களும் உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள் உயிர் எழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனை பார்த்தோம் உயிர் எழுத்துக்கள் மொத்தம் பனிரெண்டு அவற்றை இரண்டு பிரிவுகளா பிரிக்கலாம் அவை உயிர் குரில் எழுத்துகள் உயிர் நெடில் எழுத்துகள் உயிர் குரில் எழுத்துக்களை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்துகள் உயிர் குரில் எழுத்துகள் நீண்ட ஓசையுடைய எழுத்துக்கள் உயிர் நெடில் எழுத்துகள் சரியா இப்ப குரில் எழுத்துக்களுக்கும் நெடில் எழுத்துக்களுக்கும் நம்ம எடுத்துக்காட்டுகள் பார்ப்போம் சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் குரில் எழுத்துக்கள் அ அணில் அ அணில் அணில் பார்த்துருக்கீங்களா எங்க இருக்கும் மரத்துல இருக்கும்ல அணில் சரியா இப்ப அ குரில் எழுத்து வருதா அ அணில் அடுத்து இ இலை இலை எங்க பாத்திருக்கீங்க மரங்கள்ல பாத்திருக்கீங்க சரியா இலை என்ன வண்ணத்துல இருக்கும் பச்சை வண்ணத்துல இருக்கும் இ இலை குறுகிய ஓசையில வருது இ இலை அடுத்து உ உரல் உரல்ல அம்மா என்ன செய்வாங்க நெல்ல புல்ல போட்டு தானியங்கள்லாம் இடிக்கிறாங்க எல்லாமே செய்வாங்க சரியா உ உரல் உ குரில் எழுத்து அடுத்து ஏ எலி எலி எங்க பார்க்கலாம் தோட்டங்கள்ல பார்க்கலாம் வயல்கள்ல பார்க்கலாம் சில சமயம் வீடுகள்ல கூட பார்க்கலாம் சரியா ஏ எலி ஏ உயிர் குழில் எழுத்து அடுத்து ஓ ஒட்டகம் ஒட்டகம் எங்க இருக்கும் ஒட்டகம் பாலைவனத்துல இருக்கும் சரியா ஓ குரில் எழுத்து இப்ப குரில் எழுத்துக்கு என்னென்ன எடுத்துக்காடுகள் பார்த்திருக்கோம் அ அணில் இ இலை உ உரல் ஏ எலி ஓ ஒட்டகம் அடுத்ததா உயிர் நெடில் எழுத்து உயிர் நெடில் எழுத்துக்களுக்கு நம்ம இப்ப எடுத்துக்காடு பார்ப்போம் சரியா ஆ ஆடை ஆடைன்னா என்னதுப்பா நம்ம அணிஞ்சிருக்க ட்ரெஸ் இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆடை அப்படின்னு சொல்றோம் ஆ நீண்டு ஒழிக்குதா அதனால அது உயிர் நெடில் எழுத்து அடுத்து ஈ ஈச்ச மரம் ஈச்ச மரம்னா என்ன மரம் தெரியுமா உங்களுக்கு 
என்ன மரம் பேரிச்சை மரம் நம்ம பேரிச்சை மரத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஈச்ச மரம் சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா ஈ நீண்டு ஒழிக்குதா நீண்டு ஒழிக்கிறதுனால ஈ உயிர் நெடில் எழுத்து அடுத்து ஊ ஊஞ்சல் 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 ஆடியிருக்கீங்களா ம் சரி ஊ நெடில் எழுத்து ஊ ஊஞ்சல் நீண்டு ஒழிக்குதா உயிர் நெடில் எழுத்து அடுத்து ஏ ஏனி ஏனி நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் உயரமான இடத்துல இருக்க பொருட்களை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஏனியை பயன்படுத்துகிறோம் ஏ ஏனி ஏ நீண்டு ஒழிக்குது சரியா அடுத்தது ஓ ஓனான் ஓனான் பார்த்துருக்கீங்களா சில பேர் பார்த்தது இல்லையா வீடுகளில் பள்ளி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த பள்ளியை விட பெரிதாக இருக்கும் ஓனான் அதோட வால் நீண்டு இருக்கும் தலையெல்லாம் முள்ளுமுள்ளாக இருக்கும் ஓனான் வந்து ஓனான் வந்து அடர்த்தியான செடிகள் மரங்கள் இருக்கிற இடத்துல நிறையா காணப்படும் ஓ ஓனான் ஓ நீண்டு ஒழிக்குதா அது வந்து எனது உயிர் நெடில் எழுத்து அவ் ஔவையார் ஔவையார் பற்றி ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்களே ஆ என்ன படிச்சிருக்கீங்க ஆத்திச்சூடி எழுதியது ஔவையார் படிச்சிருக்கீங்களா ஆத்திச்சூடி அவ் நீண்டு ஒழிக்குது அவ் ஔவையார் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீகால் பண்ணுவோமா உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை உயிரெழுத்துக்கள் மொத்தம் பனிரெண்டு அவை அ ஆ இ இ உ உ ஏ ஏ ஐ ஓ ஓ ஓ உயிரெழுத்துக்களை இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் அவை என்னென்ன உயிர் குரில் எழுத்துகள் உயிர் நெடில் எழுத்துகள் உயிர் குரில் எழுத்துகள் மொத்தம் ஐந்து அவற்றை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்துகள் உயிர் குரில் எழுத்துகள் அவை அ இ உ ஏ ஓ நீண்ட ஓசையுடைய எழுத்துக்கள் எப்படி சொல்கிறோம் உயிர் நெடில் எழுத்துக்கள்னு சொல்கிறோம் அப்போ மொத்தம் அவை ஏழு அவை என்னென்ன ஆ இ உ ஏ ஐ ஓ ஓ சரிங்களா இப்போ மிஸ் சொன்னதில் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா அடுத்து நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க மிஸ் வந்து ஒரு பயிற்சி தாள் கொடுப்பேன் அந்த பயிற்சி தாளில் உயிரெழுத்துக்களை எழுதி உயிரெழுத்துக்களை வரிசைப்படுத்தி எழுதி உயிர் குரில் எழுத்தியது உயிர் நெடில் எழுத்தியது அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து எழுதி மிஸ்ஸுக்கு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிவிடணும் சரியா ஓகே நன்றி